প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের ধারাবাহিক আলোচনায় এই পর্যায়টাতে অনুশীলনী 5.5 নিয়ে আলোচনা করব 5.5 অর্থাৎ সমীকরণের যে অধ্যায়টা এই অধ্যায়টিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে এবং এই অধ্যায়টি সাধারণত নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের 16.2 16.1 অধ্যায়ের অনুরূপ অনেকটা তো এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমত আমরা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব উদাহরণের অঙ্কগুলোর সাথে অনুশীলনীর অঙ্কগুলো অনেকটা সিমিলার যার কারণে আমরা আগে অনুশীলনীর উদাহরণগুলো নিয়ে আলোচনা করব যাতে করে পরবর্তীতে অনুশীলনী প্রশ্নগুলো ওই একই নিয়মে করতে আমাদের জন্য সুবিধা হয়ে যায় এটার আরেকটা বিষয় বলবো যে উদাহরণটা শেষ করে যদি পারো ভিডিওটা পজ দিয়ে তোমরা অনুশীলনীর সেই প্রশ্নটা যেটা আমরা বলবো যে যে প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটা সমাধান করার চেষ্টা করবে যদি না পারো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো সমাধানটা দেখে নিতে পারো তো প্রথমত উদাহরণ চব্বিশে বলা আছে যে দুইটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি ছয়শো পঞ্চাশ বর্গ মিটার এখানে হাইলাইট করতে হবে আমাদের দুইটা জিনিস যে দুইটা বর্গ ক্ষেত্র দুইটা বর্গ ক্ষেত্র বলছে এবং ক্ষেত্রফলের সমষ্টি ছয়শো পঞ্চাশ বর্গ মিটার ওই দুইটি বর্গ ক্ষেত্রের দুই বাহু দ্বারা গঠিত আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তিনশো তেইশ বর্গ মিটার হলে বর্গ ক্ষেত্র দুইটির প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ কত সেটা আমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছে তো তাহলে আমরা যদি এরকম চিন্তা করি যে একটা বর্গ ক্ষেত্রের প্রথম বাহু এক বাহু হচ্ছে এক্স তাহলে সেইটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ঠিক একইভাবে আরেকটা বর্গ ক্ষেত্র যার এক বাহু হচ্ছে ওয়াই তো তাহলে সেক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তো সেই অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার যোগ ফল বলা আছে ছয়শো পঞ্চাশ এবং এক্স এবং ওয়াই দিয়ে যদি আমরা আরেকটি আয়ত ক্ষেত্র তৈরি করি তাহলে তার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তিনশো তেইশ বর্গ মিটার তো তাহলে আমরা প্রথমে বলতে পারি যে মনে করি প্রথম বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহু হচ্ছে এক্স এবং দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহু ওয়াই তো তাহলে যদি এক প্রথম বর্গ ক্ষেত্রে এক বাহু এক্স হয় এবং দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রে এক বাহু ওয়াই হয় তাহলে প্রথম শর্ত অনুসারে প্রথম শর্ত অনুসারে বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে এই চিত্রটা দিতে হবে না আমি জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য এই দুইটা চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি তো এখন দ্বিতীয় শর্তের জন্য আমরা যদি বলি যে এই প্রথম বর্গ ক্ষেত্রে এক বাহু এক্স এটাকে যদি আমরা দৈর্ঘ্য ধরি এবং দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রে এক বাহু যেটাকে আমরা প্রস্তুত ধরি তাহলে এই এক্স এবং ওয়াই দিয়ে একটা আয়ত ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে তাহলে সেই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এক্স ওয়াই ইকুয়াল থ্রি হান্ড্রেড তো এই দুইটা সমীকরণকে আমাদেরকে সমাধান করে এক্স এবং ওয়াই এর মানটা বের করে নিতে হবে তো আমরা জানি যে আমরা যে সূত্রটা জানি সেই সূত্র অনুযায়ী যদি করি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এর ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই কেন আমরা এটা করতেছি রিজনটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমত এক্স প্লাস ওয়াই এর মানটা বের করে নিতে পারি যেহেতু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান দেওয়া আছে এবং এক্স ওয়াই এর মান দেওয়া আছে তার মানে আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র দ্বারা এ প্লাস বি এর মানটা বের করতে পারি ঠিক একইভাবে এ মাইনাস বি এর এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র দ্বারা এ মাইনাস বি এর মানটা বের করতে পারি তারপরে সেই সমীকরণ দুইটা যোগ যোগ এবং বিয়োগ করলে পরে আমরা বুঝতে পারবো যে এক্স ওয়াই এর মান গুলো কি কি তো তাহলে আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র সাধারণত আমরা সূত্রটা পড়ে থাকি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার কিন্তু এখানে আমরা আমরা সাধারণত সূত্রটা করে থাকি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এখানে আমরা সূত্রটাকে একটু ডিফারেন্স ভাবে লেখা হয়েছে যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি একই জিনিস অর্থাৎ টু এ বিটাকে আমি মাঝখানেও দিতে পারতাম আমি শেষে দিয়ে রাখলাম যাতে করে আমার একটা লাইন অন্তত সেভ হয়ে যায় তো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান দেওয়া আছে সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি তাহলে এই অংশটুকুর মান আমরা সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি দিতে পারি টু এক্স ওয়াই এর মান আমরা বলছি যে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি তাহলে টু ইন্টু তো সিক্স এবং এটাকে যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আসে ছয়শো ছিচল্লিশ তাহলে ছয়শো ছিচল্লিশ এবং ছয়শো পঞ্চাশ যদি যোগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আসে বারোশো ছিয়ানব্বই তার মানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এর মান বারোশো ছিয়ানব্বই টুয়েলভ হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স তো তাহলে উভয় পক্ষকে যদি আমি বর্গ মূল করি বর্গ মূল অর্থাৎ দুটাকে যদি রুট ওভার করি তার মানে এক্ষেত্রে স্কোয়ারটা উঠে যাচ্ছে আর বারোশো ছিয়ানব্বই এর উপরে একটা রুট ওভার চলে আসে তো তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল রুট ওভার
জাস্ট বোঝার জন্য আমি লিখে দিয়েছি যে দৈর্ঘ্য সব সময় ধনাত্মক তাই ঋণাত্মক মান আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ঠিক একইভাবে আবার আমরা আবার জানি যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা আমরা লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের সূত্র ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী যে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এবিটাকে আমরা লাস্টে লিখলাম যাতে করে একটা লাইন আমাদের জন্য সেভ হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান হচ্ছে সিক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স ওয়ার মান তিনশো তেইশ তাহলে টু ইন্টু তিনশো তেইশ মানে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি মানে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড ফোরটি সিক্স তার মানে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে যদি আমি ছয়শো ছিচল্লিশ কে বাদ দিই তার মানে পাই আমরা চার ওই পক্ষকে যদি আমরা বর্গ মূল করি রুট ওভার করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাই রুট ওভার ফোর মানেই হচ্ছে টু এক্ষেত্রেও ওই একই জিনিস যে আমরা শুধুমাত্র ধনাত্মক মানটা নিয়েছি কেননা দুর্গ কখনো ঋণাত্মক হতে পারবে না এখন এই এক এবং দুই নং সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে দৈর্ঘ্য সবসময় জিনিসটা আমরা লিখে দিয়েছি যেটা তোমাদের লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এক এবং দুই নং সমীকরণ যদি যোগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে পাই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল প্রথমটার ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স প্লাস দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আসছে টু তার মানে থার্টি সিক্স প্লাস টু সো দ্যাট ইস ওয়াই আমরা বলতে পারি টু এক্স ইকুয়াল এখানে ওয়াই এবং ওয়াইটা বাদ যাচ্ছে এক্স এবং এক্স যোগ করলে টু এক্স থার্টি সিক্স এবং টু যোগ করে থার্টি এইট তার মানে এক্স ইকুয়াল আমরা বলতে পারি থার্টি এইট ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল নাইনটিন তার মানে এক্স এর মান হচ্ছে উনিশ আসতেছে তো এক্স এর মান যেহেতু এখানে উনিশ তো এই মানটা যদি আমি এক এক নং সমীকরণ অথবা দুই নং সমীকরণ যেখানেই বসে না কেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াই এর মানটা পাবো তো আমরা বলতে পারি যে সমীকরণ এক হতে পাই এক নং সমীকরণ ছিল এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল থার্টি সিক্স তো এক্ষেত্রে এক্স এর মান যদি বসাই নাইনটিন নাইনটিনটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে যেতে পারি তো তাহলে নাইনটিনটা যদি ডান পাশে চলে যায় তার মানে প্রান্ত প্রান্ত বদল করলে সেক্ষেত্রে ঋণাত্মক হয়ে যায় তো এই ঋণাত্মক হয়ে যাওয়ার কারণে অর্থাৎ থার্টি সিক্স মাইনাস নাইনটিন এটার কারণে থার্টি সিক্স থেকে নাইনটিন বিয়োগ করলে আসে সতেরো তার মানে ওয়াই এর মান হচ্ছে সতেরো তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সমীকরণ এক নং হতে যে জিনিসটা ওয়াই মান পাই আমরা সতেরো তার মানে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যে প্রথম বর্গ ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য উনিশ এবং দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে সতেরো মিটার তো এটাই হচ্ছে উদাহরণ চব্বিশ এর উত্তর আমার বিশেষ অঙ্কটা বুঝতে পারছো যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারো এরপরে আসি আমরা যে এই উদাহরণ চব্বিশ এর মতো করে অনুশীলনের কোন প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটা যদি দেখি অনুশীলনের প্রথম প্রশ্নটাই হচ্ছে উদাহরণ চব্বিশ এর ঠিক অনুরূপ অর্থাৎ এক্ষেত্রেও বলা আছে দুটি বর্গ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সমষ্টি এক্ষেত্রে ছয়শো পঞ্চাশ এর জায়গায় চারশো একাশি আর তিনশো তেইশ এর জায়গায় দেওয়া আছে দুইশো চল্লিশ তো ওই একই নিয়মে আমাদেরকে অঙ্কটা করতে হবে তোমরা এই পর্যায়টাতে এই অঙ্কটা নিজেরা করার চেষ্টা করবে এই জায়গাটাতে ভিডিওটাকে একটু স্টপ করে তোমরা এই অঙ্কটা নিজেরা চেষ্টা করে দেখতে পারো যে কিভাবে করতে হবে মানে করার পরে তারপরে সলিউশনটা মিলাতে পারো তো সলিউশনটা কিভাবে আসবে ঠিক একই রকম ভাবে যে আমরা ধরে নি প্রথম বর্গ ক্ষেত্রে এক বাহু এক্স দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহু হচ্ছে ওয়াই তাহলে প্রথম শর্ত অনুসারী শর্ত অনুযায়ী এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এইটটি ওয়ান তো তাহলে দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ফোরটি তো এটা লিখলাম তার মানে দুটা সমীকরণ পাইলাম এখন আমরা জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র ওই একইভাবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এবি তো এখানে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি মানটা বসাই তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান হচ্ছে চারশো একাশি প্লাস টু ইন্টু এক্স ওয়ার মান টু ফোরটি তার মানে চারশো একাশি এবং এখানে চারশো আশি যোগ করলে আসে নয়শো একষট্টি তো তাহলে নয়শো একষট্টি কে যদি আমরা রুট ওভার করি উভয় পক্ষকে যেহেতু স্কোয়ার আছে এখানে রুট ওভার করলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল রুট ওভার নাইন হান্ড্রেড সিক্সটি ওয়ান তার মানে রুট ওভার করলে এক্ষেত্রে পাই হচ্ছে থার্টি ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে এক্স প্লাস ওয়াই এর মান থার্টি ওয়ান এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ আবার আমরা জানি যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি তার মানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের এই সূত্র অনুযায়ী তো এখানে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানটা আমরা বসাতে পারি যে এক্স
तो एन एक समीकरण दुई जो जो करी से क्षेत्र में पाई समीकरण एक दुई जो कर प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस इक्वाल है थार्टी वन प्लस दुई नंग समीकरण डान पास आज वन थार्टी वन प्लस वन तो क्षेत्र में एक क्षेत्र में वाई वाई बद जा जो कर टू एक्स इक्ल थार्टी वन वन जो कर थार्टी टू तरह उ पक्ष के टू द्वारा भाग कर अर्थात टू टाइम बत्रीस के भाग कर तरह षोलो है एक्स इक्ल सिक्सटीन तो नंग समीकरण थे पाई एक नंग समीकरण आज एक्स प्लस वाई इक्ल थार्टी वन एक क्षेत्र में एक्सर मान बसाय षोलो षोलोटा के डान पास नहीं आसले एक त्रिश माइनस षोलो से क्षेत्र में वायर मान आसे पंदो अर्थात एक क्षेत्र में प्रथम बर्ग क्षेत्र एक बाहू षोलो ए द्वित बर्ग क्षेत्र एक बाहू पंदो बर्ग मीटर पंदो मीटार यटाई हम उत्तर एक नंग प्रश्न जो आशा करी प्रत्येक बुझते रूट कर तो क्षेत्र में प्रथम शर्त अनुसार मान बसाते मान एक सतर मानको गुरण कर ले समीकरण एक जो कर ले प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई मैंस इक्ल जो चार समीकरण बसिए पाई एक नंग समीकरण प्लस वाईल टू उत्तर बहुत समस्या कमेंट बक्स कमेंट कर प्रथम अंश